அன்பு மாணவ செல்வங்களுக்கு கலாபாரதியின் வாழ்த்துக்கள் கூடி இந்த காணொலியும் ஒரு முக்கியமான காணொலி என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே நம்ம என்ன படிக்கிறோம்னா ஒரு ரொட்டேஷனுடைய கைனட்டிக் எனர்ஜி அதாவது ஒரு சுழற்சி இயக்கத்தினுடைய கைனட்டிக் எனர்ஜி எவ்வளோ இருக்கும் இப்படின்னு நம்ம என்ன செய்கிறோம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ண போகிறோம் ஸோ இதை எப்படி ஆரம்பித்தா நல்லாயிருக்கும் கேட்டிங்கன்னா சாதாரண டிரான்ஸ்லேஷன் மோஷனில் அதாவது இடப்பயிற்சி இயக்கம்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அங்கே கைனடிக் எனர்ஜி எப்படி இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா அங்கேருந்து ஆரம்பிக்கிறது சுலபமாக இருக்கும் அப்போ நம்ம என்ன சொல்லுவோம் கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஒரு கைனடிக் எனர்ஜி வந்து சரி அவனுடைய மாஸ் எம் அவனுடைய வெலாசிட்டி வி ஆரம்பிச்சுன்னா அவனோட கைனடிக் எனர்ஜி ஆஃப் எம் வி ஸ்கொயர் நம்மளுக்கு தெரியும் அப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ரொட்டேஷனில் இருந்துச்சுன்னா அப்போ அங்கே கைனடிக் எனர்ஜி எப்படி இருக்குன்னு இதுக்கு அனலகாசாக தான் இருக்க முடியும் இல்லையா ஸோ அனலகாசாக இருக்க முடியுதுன்னா அப்போ இது அப்படியே நம்ம என்ன செய்யலாம் ஆஃப் எம்முக்கு பதில் என்ன ஆகும் ஐ ஆகும் ஏன்னா இங்கே மாஸ் காம்போனண்ட் தான் எனர்ஜியாக காம்போனண்ட் இங்கே மொமெண்ட் ஆஃப் எனர்ஜியாக இங்கே வி வெலாசிட்டி இங்கே ஆங்குலர் விலாசிட்டி ஒமேகா ஸ்கொயர் ரைட் அப்போ இது நமக்கு வரணும் அப்போ இது நமக்கு வருதாங்கிறத நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் செக் பண்ண போகிறோம் எப்படி செக் பண்ண போகிறோம் இங்கே பாருங்கள் இது ஒரு மாஸ் சரியா இது ஒரு ரேண்டம் ஷேப்பில் இருக்குது பாருங்கள் இது எந்த யூனிஃபார்ம் ஷேப்லேயும் இல்லை இது ஒரு ரேண்டம் ஷேப்பில் இருக்குது இப்போ இதில் நான் என்ன கண்டுபிடிக்க முயற்சி பண்ண போகிறேன் கேட்டிங்கன்னா இதனுடைய இது இது ரிவால்வ் ஆகிட்டுருக்கு அபவுட் தி சென்டர் சே இதை நீங்கள் ஏ இதை ஏ டேஷ் அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா இதை ஏ ஏ டேஷை மையம் வச்சு இதை என்ன செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு திஸ் இஸ் ரிவால்விங் அப்போ இதனுடைய கனெக்டிக் எனர்ஜி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அதுக்கு நான் என்ன செய்கிறேன்னா ஒரு ஒரு மாஸ் மட்டும் எடுத்துக்கிறேன் சம் ஒரு மாஸ் எடுத்துக்கிறேன் அதனுடைய மா அதனுடைய சே ஐன்னு வச்சுக்கிறேன் அந்த எம்ஐயு ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷனில் இருந்து ஆறேங்கிற டிஸ்டன்ஸில் இருக்கிறதா வச்சுக்கிறேன் அப்போ இந்த மாசோடைய கைனடிக் எனர்ஜி நான் கண்டுபிடிச்சிடலாம் எப்படி கண்டுபிடிப்பேன் எப்படி கண்டுபிடிப்பேன் கேட்டிங்கன்னா சிம்பிள் கைனடிக் எனர்ஜி ஆஃப் தட் மாஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆஃப் எம்ஐ இன்டு வெலாசிட்டி ஆஃப் தட் மாஸ் விஐ ஸ்கொயர் நமக்கு என்ன தெரியும் கேட்டிங்கன்னா இந்த விஐ வந்து வெலாசிட்டி இதனுடைய டேஞ்சென்ஷியல் வெலாசிட்டி இல்லையா இதை ஆங்குலர் வெலாசிட்டியாக மாற்ற முடியும் அப்படி மாற்றினா என்ன ஆகும் கேட்டிங்கன்னா ஆஃப் இன்டு எம்ஐ இன்டு ஆர்ஐ இன்டு ஒமேகா ஸ்கொயர் ஒமேகா வந்து இந்த இந்த எல்லா பொருளுக்கும் காமனாக தான் இருக்கும் இல்லையா எல்லா பொருளும் இப்போ சுற்றுச்சுன்னு சொன்னால் எல்லா பொருளும் ஒரு செகண்டுக்கு ஒரே ஆங்கிள் தான் சுற்றும் ஸோ ஒமேகா ஸ்கொயர் இதை இதை தெளிவாக புரிஞ்சுக்கோங்க எப்படி ஏன் ஒமேகா ஸ்கொயர் போகிறேன்னு சொல்லி தென் திஸ் கேன் பி ஒமேகா ஸ்கொயர் இப்போ என்ன செய்யலாம் கேட்டிங்கன்னா இது வந்து எதுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் ஆப்ஜெக்டுக்கு ஆர்ஐ ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் காணா வச்சு ஓகே சம் சிஸ்டம் ஃபால் ஓகே ரைட் ஸோ ஆஃப் இன்டு எம்ஐ இன்டு ஆர்ஐ இன்டு ஒமேகா ஸ்கொயர் இப்போ நமக்கு இது தெரிஞ்சு போயிடுச்சு இது மாதிரி எம்ஐ மாதிரி நிறைய மாசம் இருக்குது பாருங்கள் நிறைய மாசம் இருக்குது அப்போ நான் இதை நான் என்ன செய்யலாம் கேட்டிங்கன்னா ஆஃப் ஆஃபாக தான் இருக்கும் ஸோ இப்போ நான் வந்து மொத்த கனெடிக் நிறைய கண்டிக்க முயற்சி பண்ணுறேன் கனெக்ட் கனெக்ட் எம்ஐக்கு மட்டும் இல்லை டோட்டல் ஸோ அப்போ என்ன செய்வேன் எங்கள் ப்ராக்கெட் போட்டுக்கிட்டு எம்ஐ ஆர்ஐ ஸ்கொயர் இருக்குல்லே அதை நான் என்ன பண்ணுறேன் எம் ஒன் ஆர் ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எம் டூ ஆர் டூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் அப்படியே போய் எத்தனை மாதம் இருக்கோ அதை எழுதுகிறேன் எம்என் ஆர் என் ஸ்கொயர் இதை வந்து ஒரு மாதம் வந்து என்ன செஞ்சுட்டேன் எல்லா மாதம் ஆக்கி அகெயின் காமன் மல்டிப்ளிகேஷன் ஃபேக்டர் ஒமேகா ஸ்கொயர் ரைட் இப்போ இது பார்த்தா எனக்கு தெரியும் இது யார் இதுதான் மூமெண்ட் ஆஃப் எனர்ஷியா ரைட் அப்போ இது எப்படி எழுதலாம் திஸ் கோயிங் டு பி ஈக்குவல் டு ஆஃப் இன்டு ஏன்னா ஒரு ஒரு ஸ்டேஜ் எழுதிக்கலாம் சிக்மா எம்ஆர் ஸ்கொயர் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டு என் ஓகே இன்டு ஒமேகா ஸ்கொயர் திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ ஐ ஒமேகா ஸ்கொயர் இதை நீங்கள் எப்பயும் மறக்கூடாது பிள்ளைகளா இங்கே நம்ம என்ன நினச்சமோ அது இப்போ என்ன கிடச்சிருச்சு நமக்கு கிடச்சிருச்சு இது ஒரு அம்சம் இன்னொரு அம்சம் சொல்கிறேன் கேளுங்க இப்போ கைனடிக் எனர்ஜி ஆஃப் எம்வி ஸ்கொயர் நம்மளுக்கு தெரியும் தெரியும் இல்லையா லீனியர் சிஸ்டத்தில் பல நேரத்தில் நமக்கு மொமெண்டம் தெரியும் அப்போ நம்ம அதை மாற்றுவோம் எப்படி பண்ணுவோம் கேட்டிங்கன்னா இந்த ஈக்குவேஷனை மேலேயும் கீழே எம்மால் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் அப்போ என்ன ஆகும் கேட்டிங்கன்னா ஆஃப் மேலே மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா எம் ஸ்கொயர் வி ஸ்கொயர் டிவைடட் பை எம் ரைட் அப்போ அந்த சுச்சுவேஷனில் இது எப்படி மாறும் கேட்டிங்கன்னா எம் இன் டு வி ஹோல் ஸ்கொயராக மாறுது எம்விங்கிறது மொமெண்டம் பி அப்போ இது பி ஸ்கொயர் ஸோ ஒன் பை டூ பி
நம்ம செக் பண்ண போகிறோம் ஸோ என்ன செய்யலாம் அதுக்கு இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் வாங்க திஸ் பிகம்ஸ் திஸ் இஸ் கோயிங் டு ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ இப்போ மேலே கீழே இது ஐயால் மல்டிப்ளை பண்ணலாம் அப்போ என்ன ஆகும் ஐ ஸ்கொயர் ஒமேகா ஸ்கொயர் டிவைட் பை ஐ ஸோ இங்கே பாருங்கள் ஐ இன்ட்டு ஒமேகா ஐ இன்ட்டு ஒமேகாங்கிறது என்னது திஸ் இஸ் எனர்ஷியா இன்ட் ஆங்குலர் விலாசிட்டி திஸ் இஸ் ஆங்குலர் மொமெண்டம் ஸோ ஒன் பை டூ எல் ஸ்கொயர் ஐ இன்ட்டு ஒமேகா எல் ஸோ ஐ ஸ்கொயர் ஒமேகா ஸ்கொயர் எல் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஐ ஸோ கைனடிக் எனர்ஜிக்கான மொமெண்டத்தை பேஸ் பண்ண ரிலேஷன் நம்மளுக்கு என்ன செஞ்சிருச்சு நமக்கு கிடைச்சிருச்சு ஸோ ரெண்டு ரிலேஷன் கிடைச்சிருக்கு பிள்ளைங்க ஆ வச்சுக்கோங்க ஒன்று ஒன் பை டூ ஐ ஒமேகா ஸ்கொயர் இன்னொன்று ஒன் பை டூ எல் ஸ்கொயர் டிவைட் பை ஐ எந்த இடத்துல எது தேவையோ அதை என்ன செய்ய தெரியணும் நமக்கு துல்லியமாக பயன்படுத்த தெரியணும் சரியா பிள்ளைங்களா சந்தேகம் இருந்துச்சுன்னா சார் கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரியப்படுத்துங்க சரியா